എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായി നമ്മൾ ചില ബേസിക് യൂണിറ്റ് ബേസിക് മെഷർമെന്റ്സ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു അടിസ്ഥാനമായ ചില അളവുകൾ പരിചയപ്പെട്ടു അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് ലെങ്ത് മാസ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ അളവുകളാണ് നീളം മാസ് സമയം ആ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെ യൂണിറ്റുകളാണ് മീറ്റർ കിലോഗ്രാം സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തില് ശാസ്ത്രത്തിലായാലും ഡെയിലി ലൈഫിലായാലും അതെ നമുക്ക് നിരവധി അളവുകളും ക്വാണ്ടിറ്റീസും യൂണിറ്റ്സും നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഓരോന്നിനും പ്രത്യേക യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമായ കാര്യമല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള യൂണിറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഒന്ന് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സും ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന് വേണ്ടതായ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സും അതുമാതിരി ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സും ഇവിടെ എന്താ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകത ലെങ്ത് മാസ് ടൈം ഇതെല്ലാം ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് കാരണം ഈ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ നമുക്ക് വേറെ ക്വാണ്ടിറ്റീസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഒരിക്കലും സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ഫണ്ടമെന്റൽ അല്ലാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റീസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഏരിയ ഏരിയ നമുക്ക് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ്സ് അങ്ങനെ രണ്ട് അളവുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാം വോള്യം നമുക്ക് പറയാം ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ആ മൂന്ന് അളവുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഏരിയ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ഇതൊന്നും അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ല ഇത് നമുക്ക് മറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോള്യം മാസ് എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയും വോള്യം എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കാം നേരെ മറിച്ച് ലെങ്ത് മാസ് ടൈം ഇതിനെ ഒന്നും മറ്റ് അളവുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതിനാൽ അത്തരത്തിലുള്ള അളവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അതിന്റെ യൂണിറ്റുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് എന്നറിയപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് നോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ദർ ആർ സം ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു അനദർ ആൻഡ് കനോട്ട് ബി എക്സ്പ്രസ് യൂസിംഗ് അതർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ദ യൂ യൂസിംഗ് അതർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ദ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ ദ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് അപ്പൊ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് യൂണിറ്റ്സ് പ്രത്യേകം അറിയണം അളവ് യൂണിറ്റ് ഇനി മലയാള മീഡിയം അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകൾ പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാതെ നിലനിൽക്കുന്നതും മറ്റ് അളവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ്താവിക്കാൻ കഴിയ കഴിയാത്തതുമായ കേവല അളവുകളാണ് അടിസ്ഥാന അളവുകൾ കേവല അളവുകളാണ് അടിസ്ഥാന അളവുകൾ ഇനി അപ്പൊ എന്തെഴുതണം ആ അടിസ്ഥാന അളവുകളുടെ യൂണിറ്റുകളാണ് അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകൾ അത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മലയാള മീഡിയക്കാർ ഒരു വാചക കൂടി ചേർക്കണം അടിസ്ഥാന അളവുകളുടെ യൂണിറ്റുകളാണ് അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകൾ അപ്പൊ മൂന്ന് അടിസ്ഥാന അളവ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ലെങ്ത് മാസ് സമയം അതിന്റെ യൂണിറ്റും ഇതൊന്നും അടിസ്ഥാന അളവല്ല കാരണം ഇതിനെ നമുക്ക് മറ്റളവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ അടിസ്ഥാന മൂന്ന് അടിസ്ഥാന അളവുകൾ പരിചയപ്പെട്ടു നീളം ലെങ്ത് സമയം ടൈം മാസ് മൂന്നെണ്ണം പരിചയപ്പെട്ടു അവയുടെ യൂണിറ്റും പരിചയപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഇതിനൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രാദേശിക യൂണിറ്റുകളുണ്ട് കേരളത്തിലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രാദേശിക യൂണിറ്റുകളുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് നീളത്തിന് കോൽ നാട്ടുംപുറത്ത് നമ്മുടെ ആശാരിമാരും ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണ് കോല് അടി ചാൽ അതുമാതിരി തന്നെ നീളമളക്കാൻ പണ്ട് പണ്ടുള്ളവര് കിലോമീറ്ററിനൊക്കെ പകരം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് നാഴിക പിന്നെ നീളത്തിന്റെ തന്നെ ചെറിയൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് യവം അത് പലർക്കും പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല എങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി അതിലും ചെറിയ യൂണിറ്റുകളുണ്ട് സമയം അളക്കാനുള്ള പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ യൂണിറ്റുകൾ തനത് യൂണിറ്റുകളാണ് നാഴിക വിനാഴിക മാസ് അളക്കാനുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് റാത്തൽ കഴിഞ്ച് ഇതൊക്കെ പക്ഷെ ഈ പ്രാദേശിക യൂണിറ്റുകളിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരിമിതി ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ശാസ്ത്രത്തില് ഒരിക്കലും അത്തരത്തിലുള്ള യൂണിറ്റുകൾ നമുക്ക് പിന്തുടരാൻ സാധിക്കില്ല ഈ യൂണിറ്റുകൾ തന്നെ വിദേശത്ത് പോയിട്ടൊരു കടയിലോ
ബുദ്ധിമുട്ടുകളാവും അതിനാൽ തന്നെ നിത്യജീവിതത്തിലായാലും ശാസ്ത്രത്തിലായാലും ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിച്ച യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് വളരെ അധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് ആ യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ഇനി പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു രണ്ട് തരത്തിലുള്ള യൂണിറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള യൂണിറ്റും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞു തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സും ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സും അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിച്ച സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആ യൂണിറ്റുകൾ ലോകത്ത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങളിലായാലും എല്ലാ ശാസ്ത്ര രംഗത്ത് മുഴുവൻ ആ യൂണിറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഡെയിലി ലൈഫിലും ആവശ്യമുള്ള യൂണിറ്റുകൾ അതിൽ നിന്നും എടുത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ആ സിസ്റ്റത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് ഓർ ഇന്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ദ സിസ്റ്റം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ഈസ് ദ ഇന്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തിന് ആ പദ്ധതിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകളെ ആസ്പദമാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് എസ് ഐ സിസ്റ്റം അപ്പൊ എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തില് ഏഴ് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്താ അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയും യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റുകളെ മറ്റു ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു യൂണിറ്റ് വഴിയോ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ ഏഴ് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസും അതിന്റെ യൂണിറ്റും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്കായാലും ചോദിക്കും നിർബന്ധമായിട്ടും അതെല്ലാവരും എഴുതി പഠിച്ചിരിക്കണം നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ് പല ക്വാണ്ടിറ്റീസും ആദ്യത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി ലെങ്ത് മലയാള മണിക്കാരൻ നീളം അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് മീറ്റർ അതിന്റെ സിമ്പിള് സിമ്പിളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏഴെണ്ണത്തിന്റെയും സിമ്പിളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം മലയാള മണിക്കാരൻ എഴുതുമ്പോ ലെങ്ത് മീറ്റർ എം മാസ് മാസിലിപ്പോ മലയാള മീഡിയത്തിൽ മാസ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കിലോഗ്രാം കെ ജി സ്മോൾ ലെറ്റർ കെ ജി അടുത്തതാണ് ടൈം സെക്കൻഡ് സിമ്പിള് എസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എസ് അടുത്ത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ ഒരു ചാലക കൂടെ എത്ര കറണ്ട് ഒഴുകി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കിലോഗ്രാമിലോ മാസ് മറ്റേ സെക്കൻഡിലോ മീറ്ററിലോ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അവിടെ ആ ചാർജിന്റെ പ്രവാഹമാണ് ചാർജ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ആണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പറയാ ആംബിയർ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് മലയാള മണിക്കാരൻ എഴുതുമ്പോ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത ആംബിയർ മാറ്റല്യ എ ക്യാപിറ്റൽ എ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള യൂണിറ്റ് അളവാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ നല്ലോണം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് താപനില മലയാള മണിക്കാരൻ എഴുതുമ്പോ താപനില അതിന്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതല്ല നമുക്ക് ഏറ്റവും താപനില എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന യൂണിറ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ജലത്തിന്റെ തിളനില ദ്രവണാങ്കം അതുമാതിരി കാലാവസ്ഥ പറയുന്ന സമയത്ത് ഓരോ സിറ്റികളിലെയും താപനിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് പറയാ നമ്മുടെ ആശുപത്രിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പനി നോക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫാൻ ആൻഡ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ താപനില അളക്കാനായിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ മൂന്ന് യൂണിറ്റുകൾ പ്രചാരത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ ശാസ്ത്രം അംഗീകരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിലെ യൂണിറ്റ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്തതായിരിക്കും കെൽവിൻ ക്യാപിറ്റൽ കെ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കെൽവിൻ അപ്പൊ മലയാള മീഡിയക്കാർ താപനില കെൽവിൻ കെ മറ്റു യൂണിറ്റുകളുണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫാൻ ആൻഡ് ഹീറ്റ് ഇതും ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തില് ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിച്ച യൂണിറ്റ് കെൽവിൻ ആണ് ഇനി എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് പദാർത്ഥത്തിന്റെ അളവ് മലയാളം നിങ്ങളെ എഴുതുമ്പോ പദാർത്ഥത്തിന്റെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ ഇത് കണികകളുടെ എണ്ണം തന്മാത്രകൾ മോളിക്യൂൾസ് ആറ്റംസ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ എണ്ണോ അളവുകൾ പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മോൾ എം ഒ എൽ ഇ മോൾ മലയാളം നിങ്ങൾ മോൾ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുക എം ഒ എൽ ആ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇനി ലുമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി ലുമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി മലയാളം മണിക്കാർ എഴുതുമ്പോ പ്രകാശ തീവ്രത ആ മലയാളം മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം മനസ്സിലായി ഒരു ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഒരു ബൾബിൽ നിന്നും വരുന്ന പ്രകാശം എത്ര തീവ്രമാണ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഈ ഇതിനു മുമ്പ് പരിചയപ്പെട്ട യൂണിറ്റുകൾ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല മീറ്ററോ
അപ്പൊ ഇത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഇത് എല്ലാവരും എഴുതി പഠിക്കണം ഈ പാഠം തുടക്കം മുതൽ എല്ലാവരും റിവൈസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ കോവിഡ് നമ്മളെ വിട്ടുപോയിട്ടില്ല ആ ബോധം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം വീടുകളിൽ തന്നെ കഴിയുക കൂട്ടുകാരെ കാണുന്നതിനോ മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കോ കളിക്കാനോ ആയി ഒരിക്കലും പുറത്ത് പോകരുത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളും വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ വഴിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളും ശ്രദ്ധിക്കുക നോട്ടുകൾ എഴുതി എഴുതിയെടുക്കുക സ്വയം പഠിക്കുക ഓക്കെ 